别怕，跟着我，我先走。兄弟们，能跟你们一起打鬼子，这辈子值了！打倒日本帝国主义，共产党万岁！
看这架势，小鬼子来的不少啊！这帮王八犊子，小鬼子不会打到咱村里来吧？看着挺远的，一时半会儿不会吧？哎，今天早上我看到八路军的队伍经过咱们村，好几百人呢，里边好多是女的。八路军还有女的？现在情况怎么样了？各村白求恩卫生学校两百多师生都已经进山了，正在往龙潭村方向撤退。石家庄的破防医院也已经撤退，住在英岭村老乡家里的伤员，我们撤出来一小部分轻伤员，还有一部分重伤员，实在是没有办法。我们已经派了我们的同志就地进行掩藏和躲避。金城兵工厂的人也都撤。团长，团长。袁政委他，袁政委怎么了？袁政委他，他牺牲了。报告团长，石首长命令我们留下小股部队，阻击敌人，掩护伤兵员的撤退。敌人已经顺沟涌上来了，敌人不动五百米了。乡亲们呐，都已经进山了，马上撤退。可是花旗、玉华庵、老虎岭、林淑玉都发现了敌人的主力。我们现在只有一条路，就朝北，往金石沟方向前进。有一批后勤人员和医院的伤员被鬼人抽散了。程玉梅是不是也在里面？也在里面。快把金立奎和李继武给我找来。是。清楚，杨军，想办法拖住拐子，给老百姓迎娶撤退时间，听明白没有？好。报告团长，三连连长李金福奉命赶到。刚刚接到上级命令，让我们立刻撤出马尔山山区。但是我们一部分的后勤人员和医院伤员被冲散了，还没有完全撤离。为了掩护大部队安全撤离，现在有命令。季立奎，到！你立刻率领二连冲上马尔山山脚，全力狙击进攻的日军，不惜一切代价，把他们的主力给我引上马尔山。完成任务后，向凤凰岭撤退。我们在那儿会合。是，保证完成任务。金福啊，袁政委牺牲了，你玉梅嫂子的医疗队也被冲散了。最后见到他们，就在娘娘沟。您不用再说了，团长。找不着嫂子，我李金福提头来见。
项目还没撤远，咱们再多守一会儿。都精神点啊！有人过来了，等靠近了再打。对不起，探长，我不能。你忘了我怎么跟你交代的？你怎么还有脸来见我？袁政委是参加过长征的老红军，他兄弟五个全部死在了敌人的枪口下。现在他的新婚妻子常玉梅生死不明，他肚子里还怀着孩子，那可是袁政委唯一的骨血呀、啊！你怎么让我对袁政委的在天之灵交代？你给我站住！你去哪儿？我跟鬼子拼命去。你去有用吗？你去了之后，常玉梅能回来吗？你知道他有多重要吗？爱国华侨常海山老爷子，那是他的父亲。抗日战争开始之后，人家是又出钱又出力，义无反顾地帮助我们共产党人。所以我们必须得给人家老爷子一个交代。你听明白了吗？对不起，团长，我明白了。李金福，你给我听着，我给你一个班，一定把常玉梅给我找到。我要见人，死要见尸，保证完成任务。爹，好像有啥动静。
。你爹，这是啥衣服？八路的军装。八路是个啥？八路就是，哎，跟你说不明白。小子，好好看住他啊！待会儿爹啊，下去蹲着山鸡，给他补补身子。听爹的话啊，一定好好照顾他。他要是好了，你小子的好事就来了。爹，啥好事？你个傻小子，到时候就知道了。听爹的话，没错。嗯。爹，爹。姑娘，你醒了，孩子，我的孩子呢？孩子不是睡得好好的吗？在这儿，姑娘啊，你命真大呀！要不是我们爷儿俩在山谷里冒死把你救出来，恐怕现在呀，你都落到小鬼子手里了。谢谢大叔，谢谢你救了我和孩子，谢谢。你们母子平安呐、啊，我们就放心了。待会儿啊，我去找一些汉子小时候用过的那个小衣服、小被褥，孩子啊，用得着。大叔，这是哪儿啊？东山岗，北边啊，就是北洋驼，过去就是鸡公山。大叔，我们的队伍都冲出去了吗？天亮了，要去北洋驼，找队伍。姑娘啊，你是不知道啊，你们的人呐、啊，一个都没跑出去，全让那小鬼子给打死了。满山遍野都是八路军的尸体，那个惨呐、啊！什么？哎，一个都没有冲出去啊！不可能，不可能！你先说，你先说，我要去找战友，我要跟战友们报仇，我要去跟小鬼子拼了！哎呀，你们这孤儿寡母的出去能干啥呀？连命都保不住！我说姑娘。外边现在到处都是小鬼子，你先在我们家养伤，等你的腿伤好了，身子骨恢复了，咱再想办法。报告长官，刚刚接到线报，八路军政委袁大海的妻子常玉梅在我们这次围剿中失踪了。八路军正在四处搜寻。我们要在他们之前查明这个女八路的下落，不惜一切代价抓住这个女八路。嗨，嗨，嗨，我们马上进山，展开拉网式搜索，绝不让女八路逃跑。嗨。袁队长出发了吗？报告太君，我表妹夫。哎，杨明奎，杨队长已经按照您的命令，提前带支小队出发了。很好。武士们，我们遵照华北司令部的命令，配合主力部队，肃清了马尔山地区八路的武装。大家都出色的完成了任务。野田长官非常高兴，打来电话表示祝贺。大家都辛苦了。但这次战斗。也有漏网之鱼，尤其是一个女八路，她的身份特殊，对我们很重要。据可靠消息
他就在我们的辖区活动。野田长官命令我们，要活捉这个女扮。执剑校队长，集合队伍，出发。田队长，离瓦窑堡还有多远？不远了，前面就是。我们这瓦窑堡啊，一共有一百多户，全姓杨，都是杨六郎的后代。海军，这可是中国有名的大户啊！杨六郎，英雄，是真武士。金村。看啥书啊？赶紧走吧，我背你。哎呦，你听我说，听我说，我走哪儿去啊？这是我的家。这再说，这小鬼子是冲你们这些大姑娘、小媳妇来的。我这么大岁数，一老头子，他能把我怎么着？听话，帮你婆婆收拾收拾，赶紧的，你们走。一起搜索，是。老爷，哎呀，你跟我们一起走。老爷，小鬼子进村了，咱没地儿可跑了，咋办呢？这可咋办呢？哎呀，别着急，这么着，他婆婆，你带着俩孩子，赶紧下咱们家地窖。老爷，你不走啊？我不走。你不走，我也不走。你怎么不听话？婆婆。拽上他，赶紧给他拽走！就不走，快走！吓他一跳，快走走！听话，听话！这这是我的家。山不在高，有仙则名；水不在深，有龙则灵。
四十六式，威武德馨，排痕上街里，草色入帘青。谈笑皆红，往来无排定那在这院里发现一个老头，很好。老头，快说，村里人哪里去了？你说什么？家里还有什么人？他们都哪里去了？你大点事儿，我听不见。皇军来了，他们为什么都躲起来了？你再大点声儿，混蛋！他干什么呀？想杀人？杀一个手无寸铁的老头够分量啊！哎呀，迟到的给你，我跟你公平的决斗。你说你这年纪，我这岁数，咱们这决斗公平吗？啊？这里，什么人家？啊，这家可不得了，书香门第，这是咱们村啊有了名的读书的人家。行了，要杀要剐随你们的便儿吧，反正我活到这岁数没什么可怕的了，咱就试试，是你这刀硬啊。还是我这后脖梗子硬。来，那我等就成全你。等一下，杨老爷。哎，明奎啊，哎，你来的正好，你帮我问问他们，他们要把我给杀了。我是犯了什么罪过了，老爷子，误会，天大的误会。三木先生，这位是我们村里的杨老先生。老爷子，这位是三木先生。哦，三木先生，杨老先生啊，以前也是大清的秀才，一肚子的学问啊，这不现在岁数大了嘛，也没法跟您沟通了。大清的秀才，老先生，我以前在日本也是教书的。你既然有学问。那你知道我们大日本国的历史吗
。虽然你们中国历史悠久，地大物博，可我们大日本帝国是最强大的国家。看来咱俩念这书不一样啊！我念那书不是这么说的，说中国的东海边上有一小国，叫扶桑国。再往远了说呢，是秦汉的罪犯流亡地。别闹，混蛋！哎，太监，太监，太监，息怒，息怒！老爷子岁数大了，这儿坏了，息怒，息怒啊！咱们先生，杨老爷子在村里头啊，也是德高望重啊。万一有个什么闪失，咱跟村里的老百姓没法交代呀。哎，咱们不是还有公务呢吗？要不咱们，咱咱咱们。白先生，我们今天就说到这里，我还有公务在身，改天再向你请教。没事吧？有个女八路，女八路，哎，在哪儿？在屋里。好，姑娘，没事啊，出来吧。